हेलो डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो अकाउंटेंसी क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ इसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में इस साल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसकी मैंने सारी वीडियो बना दी है तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए और उसका आंसर बताते जाइए कॉमेंट सेक्शन में ये बताना आपके कितने मार्क्स आए हैं आपके इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व करते हैं वीडियो पूरा एंड तक देखना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है ट्वेंटी मार्क्स का एम आने वाला है इस साल एग्जामिनेशन में तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको मैं ऐसे ही इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमी और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके भी वीडियो बना रखे हैं मैंने हर एक चैप्टर वाइज आप उसे देख सकते हो आराम से और एम सी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर भी आपका रिविजन हो जाएगा ओके तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखो और इसके आंसर दो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन अब जो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है जहाँ पे हम लोग सारे के सारे रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं सारे के सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं ये किस बेसिस पे बनता है देखो ये कैश बुक की समरी होती है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की समरी होती है तो ये कैश बेसिस पे बनता है यानी कि जितना भी पैसा आएगा वो डेबिट और जितना भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट ओके सेकेंड और इसका जो नेचर होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ध्यान रखना वो कैसा होता है रियल अकाउंट का नेचर होता है रियल अकाउंट सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर ऑन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद बनता है और ये बनता है क्लास एक्रूअल बेसिस पे जैसे आपने क्लास इलेवेंथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा एक्रूअल बेसिस पे सेम उसी बेसिस पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अब एक्रूअल बेसिस क्या होता है जिस बेसिस पे हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड के खर्चे और कमाई लेते हैं एक्सपेंस एंड इनकम पर्टिकुलर पीरियड का अगर ये इनकम नेक्स्ट ईयर का है या पिछले साल का है तो ये उसी ईयर में काउंट होगा जिस ईयर का ये है यानी कि अगर कोई मुझे अगले साल का रेंट आज ही दे देता है तो मैं रेंटल इनकम आज की नहीं मानूंगा ये अगले साल का ही होगा और आज जो मुझे मिला है रेंटल ये एडवांस इनकम है तो यानी कि एक्रोल बेसिस पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इससे बाहर बहुत मुश्किल चांस है कि कोई पेपर जाएगा तो इसके अंदर से ही सारा कुछ कवर होगा आप पूरा अच्छे से देखो इसको और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप उसको लिख लेना कॉपी में नेक्स्ट है लेगेसी डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ टू बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ध्यान रखना एनपीओ के अंदर अगर आपको कोई भी डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है किसी एक काम के लिए जैसे मान लो किसी मंदिर में आपने डोनेशन दिया बिल्डिंग बनाने के लिए मूर्ति लगवाने के लिए या भंडारे के लिए तो ये उसी में ही काउंट होगा ओके तो यानी कि ये चीज क्या हो जाती है आपका कैपिटल रिसीट और अगर इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट तो फिलहाल जो लेगेसी डोनेशन एनपीओ ने रिसीव किया है वो कैसा रिसीट है कैपिटल रिसीट नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय एनपीओ इज अकाउंटेड एज लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम मिलता है इसीलिए कैसा रिसीट है कैपिटल रिसीट और ध्यान रखना जो रेवेन्यू रिसीट होता है वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जबकि जो कैपिटल रिसीट है वो जाता है बैलेंस शीट में तो ये जो है आप इसे दो तरीके से दिखा सकते हो एक तो कैपिटल फंड में एड कर सकते हो क्लोजिंग बैलेंस शीट में और दूसरा क्लास इसको आप लाइब्रेरी साइड दिखा सकते हो ठीक है ये जो क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा जो आपका एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आएगा टेन मार्क्स तक का सिक्स प्लस फोर में उसमें भी आपकी हेल्प करेगा नेक्स्ट अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सैलरी पेड आपने सैलरी कितना पे किया है बताओ जरा थर्टी का और एडवांस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर अच्छा देखो प्रीवियस ईयर के एंड में आपने एडवांस दिया है तो जाहिर सी बात है इस साल के लिए ही दिया होगा तो इस साल के लिए क्लास इनकम क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और तो आपको बताना है कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा ठीक है तो ये आएगा आपका नाइनटी थाउजेंड तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है ओके नेक्स्ट नेम द अकाउंट मैं आपको वैसे एक बार बता देता हूं इसका फॉर्मेट क्या है सैलरी का ठीक है देखो कोई भी कोई भी एक्सपेंस है चाहे वो सैलरी हो चाहे वो रेंट हो कोई भी एक्सपेंस है वो पेड ठीक है यहाँ पे हम दो चीजें प्लस करेंगे दो चीजें माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करेंगे और एडवांस एट द बिगनिंग प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस करेंगे और एडवांस एट द एंड आप क्या करोगे इसे भी माइनस करोगे ठीक है तो ये जो यहाँ पे आएगा वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा है तो डेबिट अगर ये कमाई होता तो ये क्रेडिट होता अगर इनकम होता तो, तो फिलहाल इसी सिचुएशन से देखते हैं इसमें लिखा है कि सैलरी पेड छत्तीस हजार है सैलरी पेड कितना है छत्तीस हजार थर्टी सिक्स थाउजेंड और जो एडवांस बिगनिंग है एडवांस बिगनिंग दे रखा है एडवांस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ध्यान रखना 
पिछले साल का जो एंड होगा ये देखो पिछला साल है इसका जो एंड होगा वो इस साल का करेंट ईयर का क्या होगा बिगनिंग होगा तो बिगनिंग का कितना देर का आपको बिगनिंग का फिफ्टी फोर थाउजेंड तो एडवांस बिगनिंग कितना है फिफ्टी फोर वो एड होगा तो दोनों को जुड़े कितना आ गया नाइन्टी थाउजेंड ओके तो इसका ऑप्शन जो है वो नाइन्टी थाउजेंड सी सही है नेक्स्ट नेम द अकाउंट विच कैलकुलेट सरप्लस एंड डेफिशिट ऑफ एनपीओ सिंपल है एनपीओ का सरप्लस और डेफिशिट कौन सा अकाउंट कैलकुलेट करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये जो सरप्लस और डेफिशिट है ये कहाँ हम लोग ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं नेक्स्ट मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ प्रॉफिट फॉर एन यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन सोर्स क्या है अगर एक एन है तो उसको प्रॉफिट तो मोटिव है नहीं उसका पर उसका मेन सोर्स क्या है क्या कोई रेंटल आता है क्या कोई सैलरी मिलती है डोनेशन सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन लोग डोनेशन देते हैं सब्सक्रिप्शन मेंबर्स सब्सक्रिप्शन का पैसा देते हैं इससे इनके पास पैसा आता है और ये अपना जो काम है वेलफेयर का वो पूरा करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट मैंने आपको बताया था रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट जिसपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो वो आपके लिए रेवेन्यू है डोनेशन फॉर बिल्डिंग ध्यान से सुनो बिल्डिंग के लिए मिला है ठीक है तो ये जाहिर सी बात है कैपिटल है सब्सक्रिप्शन ये आपके लिए रेवेन्यू है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है रेवेन्यू लाइफ मेंबरशिप ही कैपिटल है मैंने अभी डिस्कस किया था और लेगेसी डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड स्पोर्ट के लिए मिला है तो ये ऑब्वियस है इसमें इन्होंने क्या किया कंडीशन लगा दी तो ये कैपिटल सीट है और बोला गया रेवेन्यू सीट कौन सा तो ऑप्शन नंबर बी सही है अब इसमें कैपिटल सीट कौन सा है रेंट रिसीट स्पोर्ट एक्सपेंस एंट्रेंस फी ये सारी चीज रेवेन्यू एंट्रेंस फीस रेवेन्यू है अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा आपको तो इसे रेवेन्यू मानो अगर वो बोलेगा कैपिटल है कैपिटलाइज करना है तो इसे कैपिटल मानेंगे तो इसका क्लास कौन सा कैपिटल सीट है लाइफ मेंबरशिप फी अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखो अच्छे से आपका चैप्टर रिविजन हो जाएगा तो प्लीज सीरियसली इसको देख लो अच्छे से और जो नहीं समझ में आए क्वेश्चन जो आपको लगे डिफिकल्ट है नया क्वेश्चन उसको कॉप में लिख लेना एक बार बिफोर एग्जाम उसको देख लेना ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के वीडियो आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और किस किस चैप्टर के वीडियो जल्दी चाहिए नेक्स्ट है जनरल डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ अच्छा बताओ जरा जो जनरल डोनेशन है वो कहाँ पे आता है वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ठीक है वो भी क्रेडिट साइड ध्यान रखना डेबिट नहीं आएगा क्योंकि डेबिट साइड खर्चा आता है तो हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड डोनेशन रिसीव हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अच्छा अगर यही स्पेसिफिक डोनेशन हो जो अगला क्वेश्चन अपना स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ जो स्पेसिफिक डोनेशन है एनपीओ रिसीव किया है वो हम कहाँ दिखाएंगे वो हम दिखाएंगे लाइब्रेरी साइड ऑफ द बैलेंस शीट यानी कि जनरल डोनेशन जाएगा आपका क्रेडिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और जो स्पेसिफिक डोनेशन है किसी काम के लिए बिल्डिंग के लिए स्पोर्ट के लिए प्राइस के लिए तो उसको हम भेज देंगे कहाँ पे लाइब्रेरी साइड ओके ये आपके न्यूमेरिकल में भी आपकी हेल्प करेगा अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट ध्यान रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट ठीक है नेक्स्ट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है ये मैंने आपको बताया था शुरू में ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट तो थर्टीन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है ध्यान रखना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है नेचर ऑफ अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है नॉमिनल अकाउंट क्योंकि उसमें खर्चे और कमाई रिकॉर्ड होता है नेक्स्ट आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन केस ऑफ इनपीओ देखो रिसीट में सारे खर्चे आते हैं चाहे वो इस साल के हों चाहे वो कभी भी कितने भी पुराने हों और पेमेंट में सारे आ, सारे खर्चे पेमेंट में सारे रिसीट जो है रिसीट में लेकिन ये जो डेप्रिशिएशन है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश अकाउंट की समरी है कैश बुक की समरी है तो कैश बुक में थोड़ी डेप्रिशिएशन आता है डेप्रिशिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है यानी कि यही वो आइटम है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होता नेक्स्ट कंप्यूट रेंट अच्छा अभी मैंने आपको खर्चे का बताया था कि किस तरीके से निकालना है रेंट पेड कितना है टू लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड या आपका रेंट पेड है अब आपको दो चीजें इसमें ऐड करनी है और दो चीजें इसमें लेस करनी है तो क्या क्या आपको ऐड करना है एक बार चेक कर लेते हैं टू लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड में आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो आउटस्टैंडिंग ये बिगनिंग एरा एंड तो आउटस्टैंडिंग एंड कितना है फोर्टीन थाउजेंड और आपको प्लस करना है एडवांस एट द बिगनिंग वो कितना है फिफ्टी सिक्स हंड्रेड प्रीपेड यानी कि एडवांस और आपको माइनस करना है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को माइनस करना है और आपने माइनस करना है एडवांस एट द एंड को तो
तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है क्लास और एक नंबर में बिल्कुल आ सकता है एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर से लगभग एक दो क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा और एनपीओ बड़ा चैप्टर है तो आप ध्यान रखना इसके एम जरूर बना लेना कई बार हमें चैप्टर पूरा कन्फर्म होता है लेकिन एम में हम लोग फंस जाते हैं और बीस नंबर बहुत मायने रखते हैं अस्सी में से तो आप प्लीज ध्यान रखना लगभग पच्चीस जो है वो सिलेबस एम का है तो आप प्लीज इसको हल्के में ना लें इसको अच्छे से पढ़ लें नेक्स्ट चूज एन अच्छा ये बताना है आपको कौन सा है देखो ये आपका कॉमन सेंस भी होगा रिलायंस इन्फोसिस तो एन नहीं है तो कौन सा है इंडियन हॉकी फेडरेशन ये चीज जो है एन है रिलायंस और इन्फोसिस तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं नेक्स्ट फर्नीचर एज ऑन इकतीस मार्च दो यानी कि थर्टी मार्च को फर्नीचर जो है वो कितने का है चार लाख चालीस हजार का है ठीक है इसमें लिखा है कि हैविंग बुक वैल्यू एक अप्रैल को एक फर्नीचर की जो बुक वैल्यू थी वो थी चालीस हजार उसको बीस हजार के घाटे में कब बेचा दिसंबर को आप ध्यान से सुनो एक अप्रैल को वैल्यू है बेचा कब है दिसंबर को नाइन मंथ्स इन्होंने इसको यूज किया है डेप्रिसिएशन दस परसेंट है मुझे इतना बताओ चालीस हजार का दस परसेंट आप डेप निकालो नाइन मंथ्स के लिए तो ये कितना आएगा तो चालीस का दस बनता है चार और अगर आप नाइन मंथ्स के लिए निकालोगे तो ये आएगा आपका तीन तो तीन का डेप लग गया यानी कि आपकी जो मशीन थी या जो फर्नीचर था वो था चालीस हजार का लेकिन आपने तीन हजार उसको इस्तेमाल कर लिया तो अब ये कितने का थर्टी सेवन थाउजेंड का और आपने इसे कितने परसेंट घाटे में बेचा है ट्वेंटी परसेंट तो थर्टी सेवन थाउजेंड का आप ट्वेंटी परसेंट निकालो कितना आएगा थर्टी सेवन थाउजेंड का ट्वेंटी आ रहा है सात ये हो गया लॉस आपका क्वेश्चन पूछ के आ रहा है चेक कर लेते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉस ऑन सेल बताना है हालांकि इन्होंने एक और फर्नीचर भी खरीदी है पर उस बात से कोई हमें लेना देना नहीं है तो लॉस कितना है इनका सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड का तो आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक करोगे जल्दी बिल्कुल नहीं करना है आराम से करना कई बार जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आप ध्यान रखना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए टाइम भले ही थोड़ा ले लेना एटीन क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अच्छा सब्सक्रिप्शन आपको कितना रिसीव हुआ है चेक कर लेते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है यहाँ पे हुआ है एक का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें प्लस करना है और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस करना है अच्छा सुनो ये 2018-19 है 2018 और 19 है तो एक चार अठारह जो है वो ओपनिंग होगा 31 मार्च 19 जो है वो क्लोजिंग होगा और ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का है 31 मार्च 18 यानी कि 31 मार्च 18 जो है वो एक चार अठारह के बराबर है यानी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग आपको दे रखा है ठीक है अठारह उन्नीस ईयर में इकतीस मार्च उन्नीस एंड होगा और एक चार अठारह वन की वन ऑफ फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड एटीन जो है वो बिगनिंग होगा तो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग जो है हम क्या करते हैं लेस करते हैं तो कितना आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का दे रखा है एक लाख तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिफ्टी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ठीक है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द एटीन नाइनटीन डेढ़ लाख का है और आउटस्टैंडिंग दे रखा है सिंपल अच्छा देखो इसमें इन्होंने कहीं भी नाम नहीं दिया है कि बिगनिंग का एंड का तो हम इसे एंड का मानते हैं तो वन फिफ्टी प्लस सेवेंटी फाइव इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी सी टू लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड सॉरी टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज क्रेडिट परचेज का आपको अमाउंट बताना है ठीक है तो मैंने आपको क्रेडिटर का अकाउंट बता रखा है किस तरीके से बनाते हैं देखो आप ये चीज क्रेडिटर का अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं आप मुझे बताओ क्रेडिटर असेट है या लाइबिलिटी है जरूर क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो बाई बैलेंस बी होगा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो टू बैलेंस सीडी होगा तो आप मुझे बताओ क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है क्रेडिटर uh, जो है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दे रखा है फोर्टी सिक्स हंड्रेड और ये है इलेवन और जो पेमेंट है क्रेडिटर कितनी है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड आपको निकालना है क्रेडिट परचेज ठीक है क्रेडिटर पेमेंट करते हो तो क्या लिखते हो टू बैंक टू बैंक अगर आप क्रेडिटर पेमेंट करते हो तो कितना पेमेंट किया आपने फिफ्टी और क्रेडिटर का जो बिगनिंग बैलेंस है ठीक है वो कितना है फोर्टी सिक्स हंड्रेड है तो यहाँ फोर्टी सिक्स हंड्रेड लिख दो और जो एंड का है वो है इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड तो इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड यहाँ पे लिख दो ओके अब ये जो बैलेंस बचेगा वो आएगा बाय परचेज क्योंकि आप खरीदते हो कोई भी सामान उधार तो एंट्री क्या करते हो क्रेडिट परचेज अकाउंट डेबिट अगर कैश खरीदते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अगर आप उधार खरीदते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ये एंट्री पास करते तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर जो आएगा सिक्सटी फोर थाउजेंड का आ रहा है तो टोटलिंग जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है ओके अब अगला क्वेश्चन ट्वेंटी वन क्रेडिट परचेज इज सिक्सटी फोर थाउजेंड अच्छा देखो जो क्रेडिट परचेज है आपने जो उधार खरीदा है वो चौसठ हजार का है और एट्टी 
यानी कि टोटल परचेस का एट्टी परसेंट देखो जो सिक्सटी फोर थाउजेंड है वो एट्टी परसेंट है तो हंड्रेड परसेंट कितना होगा हंड्रेड परसेंट होगा एट्टी थाउजेंड जिसमें सिक्सटी फोर थाउजेंड तो क्रेडिट परचेज है तो जाहिर सी बात है सिक्सटीन थाउजेंड क्या होगा कैश परचेज तो इसका ऑप्शन नंबर ए कैश परचेज जो है वो सिक्सटी सिक्सटीन थाउजेंड है देखो ये चौसठ हजार यानी सिक्सटी फोर थाउजेंड जो है वो एट्टी परसेंट है तो डिवाइड बाई एट्टी इंटू हंड्रेड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट आउट ऑफ विच वन इज स्पेशल रिसीट ध्यान रखना सब्सक्रिप्शन जनरल रिसीट है रेंट जनरल रिसीट है जनरल डोनेशन जनरल रिसीट स्पेशल रिसीट है कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर अगर कोई प्रेसिडेंट है गवर्नर है उसके एनुअल डिनर के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं स्पेशल रिसीट ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन में बारह बताया था मैंने आपको ट्वेल्व वो भी इंपॉर्टेंट था एक ये भी इंपॉर्टेंट था ये अपने लास्ट क्वेश्चन है आप मुझे समरी करके बताएंगे जरूर कॉमेंट सेक्शन में अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और सपोर्ट करना ताकि मैं ऐसी वीडियोस और इंस्पायर होकर बनाऊँ आपसे ठीक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कितने मार्क्स आए आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री और जो लास्ट क्वेश्चन हम उसको चेक करने जा रहे हैं आउट ऑफ विच इज अनरेस्ट्रिक्टेड फंड देखो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है देखो अगर आपने किसी किसी ने आपको बिल्डिंग बनाने के लिए कोई फंड दिया है ठीक है पचास लाख का बिल्डिंग फंड है आपने बिल्डिंग बना दिया चालीस लाख का तो ये जो आपने बिल्डिंग बनाया इस पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे कैपिटल फंड के अंदर अब तब ये अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कैपिटल फंड को अनरेस्ट्रिक्टेड फंड कहते हैं एन्यूटी फंड स्पोर्ट फंड एंडोमेंट फंड ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं है जो कैपिटल फंड है वो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है ओके तो आप मुझे बताइए कितने मार्क्स आए हैं कॉमेंट सेक्शन में अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और सपोर्ट करना मुझे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट हम लोग वीडियो में और ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे थैंक यू वेरी मच